Hi, budgetarians! Welcome to our vlog. Please subscribe and ring the bell for more videos. Today, isi-share namin sa inyo, guys, yung paggawa ng floor pillows. So, eto si Habi nagtatry siyang gumawa ng pattern muna daw namin para hindi kami mahirapan sa pagkat sa tela. So, yan. Yung tela pala na ginamit namin dito guys ay Gina Panji Silk yung tawag. So, mura lang siya guys. Manipis na tela lang to. Um, 25 ano, pesos per yard lang siya. So, yung first attempt ng aming pattern ay naging ano yon octagon ba yun? Parang octagon siya. So, mahirap ikat kapag ganun. So, sabi ko, baguhin niya. Gusto ko circle. So, eto yung second try. Ayan. So, kahit pa, no, naging circle naman siya ng konti. So, pwede na. Um, napagtsagaan na para maging pattern. So, yan. So, mark lang muna namin ng lapis para uh, meron kaming pattern kapag kinat na yung fabric. So, yun. Yung palang fabric na to, guys, usually ginagamit lang siya pang lining or yung ang parang um, ano ba tawag doon? Yung sa mga unan. ba diba, pag bumili tayo unan, maninipis lang yung tela noon. So, doon lang siya ginagamit. Um, eto, binili ko sa Shopee ng 25 pesos. Isang yard lang to, guys. So, naisip ko na itry lang. So, yan. So, dalawang bilog yung nagawa namin sa isang yard ng um, Gina Panji Silk na fabric. So, yan. Lay down muna. So, eto guys, since wala naman akong sewing machine, um, tatahiin ko lang siya ng mano-mano. And, wala rin kasi akong pin. Kaya, ang ginamit ko ay yung mismong needle. Yan, para lang ano, hindi maghiwalay at hindi ako masyadong mahirapan kapag tinahina yung fabric. So, yan. So, yan. Start na ako, guys, na magtahe. Inurasan ko, actually, yung pagtatahi ko. Nag-start ako ng 2.35 p.m. And, um, natapos ako ng 3.30. So, almost an hour kung tinahi etong isang bilog na fabric na to. So, ganun siya katagal na tinahe. Kung meron tayong sewing machine, mas maganda kasi mabilis lang. Um, hopefully, makabili na rin ako ng sewing machine para sa mga next projects namin. So, yan. So, ano, <laughs> tsaga-tsaga lang muna, guys, sa pagtatahi ng mano-mano. So, yan. Natapos ko naman siya. Pwede na, sa mano-manong tahe, pwede na siya. Hindi naman na siguro siya ma, uh, masisira ng basta-basta. So, yan. Babalik na rin na natin. So, tcharan! O, ba diba? Successful. <laughs> Kahit paano, masaya na ako sa kinalabasan ng tinahi ko. Tapos, eto guys, eto yung ano, dati naming foam. Yung higaan namin na, kumbaga, manipis na siya. Kaya, ano, um, pinalitan na namin yung foam namin. Tapos, ginawa namin, eh, yan, hinati-hati na lang namin siya. Tapos, niliit-liitan na lang namin para, yan, gawing um, floor pillow. Yung iba, since ano nga, um, double size bed kasi yung foam namin dati. So, nagawa na namin pillows yung iba. So, eto yung um, iba pang natitira. Ayan, guys. So, ba diba, Pwede na. So, yung isang bat siyang um, foam, nakagawa kami ng isang uh, floor pillow. Actually, guys, um, nagtanong ako sa Euratex. Meron silang mga ganon. Yung mga, ano ba tawag dun? Parang yung mga pinagputulan nga nila or mga pinagtabasan nila. Yung mga ganyan na maliliit na. Ano siya? 150 pesos per kilo siya. So, 
Ayun, kung gusto nyong bumili, pwede sa Euratex, meron sila 150 lang. So, eto, si Habi yung magkakabit ng botones. Yung botones na to guys, yung mga ginamit namin botones dito, eh, botones nung mga dati naming damit na hindi na ginagamit. So, tinanggal na lang namin. So, yan, siya yung kinabit namin dito sa um, big floor um, pillow na ilalagay namin sa room ng panganay namin. So, yan. Medyo mahirap siya, actually. <laughs> mahirap mag, ano, maglagay or mag pinch, ganyan. Pero, ayun, tsaga lang, guys. Tapos, ang ginamit pala namin dito is yung regular thread at tsaka regular needle lang. Pero, kung meron kayong needle na mas malaki, mas mahaba, Uh, mas okay siyang gamitin kasi hindi kayo ganong mahihirapan sa paghawak. Tapos sa thread, uh, pwede rin yung mas, mas maganda rin kasi yung makapal na thread guys. So, eto yung second na gagawin namin ay um, ano ba? <laughs> Floor pillows pa rin siya pero bumili kami ng ano, buy one take one na unan so sa uno. So, yon Nakita ko kasi merong ganito pink, tapos dirty white na combination. Yan. Sabi ko, ay, bagay ito sa room ni ate. Kaya, naisipan kong bilhin na lang din. At, yun nga, gawin na lang din namin floor pillow. And, um, i, ano na lang, i-puff na lang din namin siya para mas maganda. Kasi, um, nagtingin din ako ng mga puff pillow. Um, ang pinakamaliit na nakita namin, which is parang Anong size nun? 14 by 14. Para siyang 14 by 14 lang guys. 99 pesos siya. Tapos, meron ng 149 pesos. And then, yung medyo malaki is yung 249 pesos. Kaya, sabi ko, ay, sige, gagawin na lang namin to. Kami na lang magpa-puff nitong dalawang una na to. Which is 219.50 pesos lang siya. So, parang 220 pesos lang siya guys. So, may dalawa na tayong puff pillow. Or puff floor pillow, ba diba? So, yun. Same yung ginamit ko dito. Regular thread and regular needle lang. So, yan guys. Binubuhol ko na lang para sure na hindi siya basta-basta matanggal. Yan. So, actually, mahirap. Mahirap din siyang gawin. <laughs> Lalo na pag nagpapawis na yung kamay mo. Uh, madulas na sa daliri yung needle so ayan medyo natagalan din ako sa paggagawa nito guys pero worth it naman nung natapos bumagay siya sa room ni ati Sophie kasi nga yun yung tinatapos muna naming i-design is yung room ni ati Sophie and hopefully eh ma-share din namin sa inyo guys kapag ka uh, um, tapos na so yan yan, ganun lang laging ginagawa ko guys. Tusok, ikot ng um, sinulid, and then yun, buhol. Kailangan natin ibuhol para hindi siya matanggal. Yan. Diba? Mas ano, mas mapapamura kayo guys kapag bibili na lang kayo ng ulnan, ng unan at kayo na lang yung magpapuff nga or magta-tough na itong ano ng sinulid stop 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 mo yan so ano DIY na pagta-tough yan okay then buhol uli hinihila ko talaga siya guys para ano um mag-fit talaga yung ano sinulid niya. Kumbaga bumaon siya. Yan. So, yun dire-diretso lang guys sa ano sa pagtataf. Ilang ginawa ko? 2 or 6 6 lang yan. So, yan guys. Sana guys, ano, don't forget to subscribe sa channel namin, Budgetarian Vlog. So, lahat ng sineshare namin dito is 
um, yun lang, mga mura, mga DIY, kung saan kayo makakamura, or kung, yun nga, magkano namin nabili, magkano namin nagastos, so, ayun, sana mag-subscribe kayo, and pindutin nyo na rin yung um, bell button, para um, updated kayo sa mga latest videos namin. And, syempre, don't forget to like na rin po yung video kung nagustuhan nyo po. So, yan. So, dito kasi sa bahay namin, marami pa kaming gagawin, marami pa kaming aayusin, and lahat ng yon is balak namin i-share sa inyo. And, um, hopefully, eh, makakuha rin kayo ng idea kung paano gawin, kung magkano yung mga na-budget-budget namin. So, yan guys, tapos na. Next natin is yung, eto mukha siyang white, pero sa um, personal, ano siya, um, baby pink. Yung super light na pink siya. So, dito lang sa video, mukha siyang white na white, pero no, hindi siya white na white in personal. So, baby pink. Yung may parang touch lang siya ng color pink. Ganon. So, yan, um, ano, measurement muna, si Habi ang magtatry naman na mag-tough or mag-puff na itong um, una na to. Sabi niya, don't forget ang measurement. <laughs> so, yan guys, ako yung nag-measure um, para siya naman yung magta-tough ng unan. hindi rin madaling mag-measure ng unan. <laughs> yan. Okay. So, it's time. Yan. Si Habi naman ngayon ang gagawa ng um, second, no, actually pang third throw pillows na natin to. Or floor pillows. Kasi guys, sa, ano, sa room ni ate, uh, ang room niya kasi dun sa loaf siya. So, um, hindi 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 ano ba hindi kaya yung mga regular na upuan na matataas kasi nga um, abot na yung pinakabubong kaya ang naisip lang talaga namin doon ay eto mga floor pillows na ayun mas bagay doon at the same time um, hindi na hindi sila mauuntog sa um, bubong kasi pag kayong regular um, chair nga is hindi talaga kakayanin dahil sobrang um, baba lang ng bubong kasi yung ginawa nga naming room, room niya is loaf type lang siya yan iba naman yung technique ni Habi sa pagtatuff ng ano ng pillow na to Sabi niya, mahirap din. <laughs> Nahirapan din siya, actually, sa pagtataf. Pero, um, so far, so good naman yung ginagawa niya. And, masaya naman siya sa ginagawa niya dahil para naman sa anak niya. At the same time, syempre, yun nga, naka, napamura na kami, ba diba? For just 220 pesos, dalawa na agad yung puff um, floor pillow namin. Unlike kung bibili pa kami, yung tag for 14 na sizes is 99 so papataksan na to ng 400 pesos 400 to 500 pesos parang ganun so charan so yan siya yung tumapos na itong um, last um, pillow na yan guys ah, di ba ang ganda niya parang pareho lang nung ano nakita namin na mga ano pillow So, eto na yung finished product namin. <laughs> ano ba? Ang cute. Cute-cute niya. Ang ganda-ganda niya. At the same time, syempre, masaya kami dahil nga, naka-budget kami. ba? Diba? Um, yan. Yung laman pala neto, guys, is yung poly cotton fabric. So, yan. Eto yung kwarto ni ate sa taas. Eto yung parang pinaka um, living room niya. So, ngayon, meron na siyang floor pillows na pwedeng upuan niya at ng mga friends niya na palaging ano, tumatambay sa kanya doon sa taas. So, yan, guys. So, happy naman si ate. Happy kaming lahat. Maski ako, um, okay na sa kinalabasan. 
masaya na ako sa kinalabasan. Hindi ako gumastos ng mahal at uh, maganda pa yung naging result ng ginawa naming DIY uh, pillows. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe! Bye.